Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Estoy aquí en mi ciudad natal, en Villahermosa, y se las voy a mostrar. Bienvenidos. La ciudad de Villahermosa es la capital del estado de Tabasco en México, en el sureste de México. Tabasco se ubica en el Golfo de México y tenemos como vecinos al estado de Veracruz, Chiapas y Campeche. Amigos, les estoy mostrando aquí un poquito de mi ciudad. Estoy muy contenta de poderles hacer este pequeño recorrido para mis amigos mexicanos y no mexicanos y que vean un poco de la vegetación el calor que se siente aquí en esta región y de la hermosa también fauna si encontramos algún animal típico de esta zona aquí está mi papá que viene acompañándome hoy Esta es la laguna de las ilusiones, 40 especies de aves, 5 especies de mamíferos y mucha vegetación. Vamos esperando aquí el amanecer, les voy a mostrar un poquito de mi hermosa Villa Hermosa. La ciudad de Villahermosa fue fundada el 24 de junio de 1569. En 1826 recibió el nombre de San Juan Bautista y se le restituyó el que lleva hoy hasta febrero de 1916. Estamos en uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad de Villahermosa y es el Parque Museo La Delta. Este parque tiene una de las conexiones más grandes de la cultura olmeca, que fue la primera civilización de Mesoamérica, amigos. Fue inaugurado en 1954 por el gran poeta tabasqueño Carlos Pellicer Cámara. El Parque Museo de la Venta se divide en dos zonas en 6.5 hectáreas. Una es la parte arqueológica y otra es un pequeño zoológico con animales típicos de la región de Tabasco. Amigos, estamos aquí viendo la cabeza olmeca, la cabeza colosal original de la cultura olmeca que se estableció predominantemente aquí en Tabasco. Esto es uno de los puntos más importantes de interés turístico aquí en mi ciudad. Esta es la vegetación en Tabasco, anteriormente, bueno, antiguamente era selva. Lo que estamos viendo forma parte del museo, Parque Museo La Venta. Este animalito se llama cuatí y es típico aquí de la región. Quiere bajar. <risa> y aquí tenemos otro de los sitios de interés turístico más importantes de Villahermosa y es el Museo de Historia Natural. De 
¿verdad? Oigan amigos, mucho cuidado porque hay cocodrilos siempre en esta zona. Pero miren, estos son todos animales típicos de la región de Tabasco y son hechos con llantas recicladas. Y estas son algunas de algunos de los animales que se encuentran aquí. Guacamaya, jaguar, muchos monos, cocodrilos, desde luego. Plaza de Armas de la ciudad de Viermosa, a ver si lo pueden ver. Y aquí detrás mío está el Palacio de Gobierno. A Villahermosa también se le conoce como la Esmeralda del Sureste y goza de ser la conexión entre la Ciudad de México, que está a 904 kilómetros de distancia y las más importantes ciudades del sureste como Cancún, Mérida, Campeche, Oaxaca, Chetumal y Ciudad del Carmen. Asimismo, se encuentra enlazada con la República de Guatemala a través de la carretera internacional Villahermosa Tenosique Flores. Tical. Estamos ahora viendo el río Grijalva, que es el segundo más grande en longitud y el mayor productor de energía hidroeléctrica de México. El río Grijalva nace en Guatemala, recorre Chiapas y Tabasco y desemboca en el Golfo de México. el frente podríamos decirle y es completamente un contraste porque es, está completamente renovado pueden ver por aquí es una parte muy moderna con la otra parte entrando aquí por el centro de la ciudad en la zona remodelada les soy sinceros hace muchísimos años que no vengo por aquí tendrá no sé 20 años quizás ¿Por qué? porque vengo súper rápido y pues estoy con la familia y me voy a otra ciudad de méxico cuando vengo a méxico así que bueno también estoy disfrutando y me siento como una turista en mi propia ciudad es muy temprano ahorita son apenas las 8 de la mañana y además está súper solo súper tranquilo y así podemos disfrutar mucho, mucho más. Oh, sí. 
es el Museo de Historia de la ciudad de Villahermosa. El Museo de Historia de Tabasco, Casa de los Azulejos, es uno de los pocos testimonios de la arquitectura señorial del siglo XIX tabasqueño. La Casa de los Azulejos fue declarada Monumento Histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos en el Mercado Pino Suárez, este es el mercado más antiguo de Villahermosa, recientemente remodelado, igual tiene muchísimos años que no vengo, no he visto cómo quedó la remodelación, así que les voy a enseñar un poquito. Y podemos ver aquí productos típicos de la región, mantequilla, productos derivados del cacao, como avenas, chocolates y muchas otras cosas. También tenemos horchata, chiles, quesos y un poco de artesanía. Y también encontramos productos esotéricos. Para todo mal, el tabasqueño encuentra una solución. que es uno también de los lugares más visitados aquí por los turistas en Tabasco. Ahorita mi sobrino Gabriel nos está grabando y les vamos a mostrar un poquito de este hermoso parque. Yumca es una reserva ecológica que abrió sus puertas al público en mayo de 1993. El Yumka tiene tres tipos de ecosistemas, selva, sabana africana y sabana asiática. Sí, está dividido el parque. La palabra Yumka proviene del vocablo maya chontal que significa duende que cuida de las plantas y los animales. Los indígenas chontales que habitaban la zona creían firmemente en la existencia de un personaje que protegía las plantas y los animales a quien otorgaron este nombre. Ten cuidado. 
Yumka es un centro de interpretación y convivencia con la naturaleza. Uno de sus objetivos principales es promover actividades de educación ambiental no formal, es decir, transmitir conocimiento, actitudes y valores ambientales fuera del sistema educativo institucional. Estoy disfrutando muchísimo de este paseo aquí en el Yumka con mis hijos y con mis sobrinos. El parque está súper cuidado, súper limpio, muy, muy bonito. Vengan a conocerlo. Me mucho y me gustan los animales. ¿Cuál te falta animal favorito? ¿Qué fue lo que más les gustó? A mí me gustó más el jaguar. ¿El jaguar? A mí también. ¿A ti? A mí me gustó, voy a decir todo. ¿Todos los animales? Sí, era muy interesante. Muy interesante. Se acaba de caer. Aquí mis guapas amigas tabasqueñas. Bueno amigos, muchísimas gracias por acompañarme hoy Espero que les haya gustado este pequeño recorrido A los lugares más importantes Algunos de aquí, de mi ciudad, de mi Villahermosa No olviden compartir, no olviden suscribirse y déjenme un like y un comentario si les gustó este video. Muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo y nos vemos pronto.